முகவர் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நேற்று பார்த்த கிளாஸ்னுடைய கண்டினியூஷனை நீங்கள் அப்படியே பண்ணலாம் அதாவது நேற்று வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அம்சம் இருக்கிறதுல வந்து கோல் செட்டிங் வைக்கணும்னு சொன்னோம் அதாவது நம்ம எத்தனை பேர்த்தை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம இலக்காக வச்சுக்கணும் நம்ம எவ்வளோ பாலிசி பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ ப்ரீமியம் வாங்க போகிறோம் அல்லது எவ்வளோ கமிஷன் வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல டார்கெட்டாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மன அழுத்தம் அதிகமாகும் கடைசி நேரம் வரைக்கும் நமக்கு டென்ஷனாகவே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நிறைய நேரங்களில் வந்து நம்மளால் முடிக்க முடியாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறத நேற்று பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்னங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பை வந்து இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரீதியாக இன்றைக்கி கொஞ்சம் வரும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம் சி த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸ் இன்றைக்கி இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சி இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஏ இன்டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அதுதான் ஃபார்முலா இதில் ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங் நம்ம எத்தனை பேர்த்தை வந்து நேருக்கு நேரம் நம்ம போய் பார்த்து இன்சூரன்ஸை பற்றி பேசியிருக்கோம் அந்த வருஷத்தில் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஏ பி அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கமிஷன் ஏண்டு டோட்டலாக நம்ம ஒரு வருஷத்தில் வந்து எவ்வளவு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் கமிஷன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கமிஷன் ஏண்டு அப்படிங்கிறது மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இது எப்படின்னா அமௌண்ட் பெர் மீட்டிங் நம்ம மொத்தமாக வந்து ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை வாடிக்கையாளர் நம்ம நேருக்கு நேராக இன்சூரன்ஸ்க்காக பேசியிருக்கோமோ அந்த ஒரு மீட்டிங்குக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து கமிஷனாக வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எம் ஸோ இந்த எம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏஜெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த எம்முங்கிறது வந்து மாறவே மாறாது இதில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஒரு முகவர் வந்து முந்தைய வருஷம் டோட்டலாக அந்த வருஷத்தில் வந்து எவ்வளவு வாடிக்கையாளரை பார்த்துருக்காரு அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு கட்டாயமாக அந்த முகவரை வந்து வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த லிஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம வந்து போட முடியாது எனவே நம்ம ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரை பார்க்கும் போதும் அதை வந்து ஒரு நோட்டு போட்டு அதில் வந்து நம்ம எழுதி வச்சுருக்கணும் ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து எழுதணும் அவர் பேர் அவருடைய மொபைல் நம்பர் என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அதை எழுதி வைக்கணும் அந்த வருஷம் முடியும் போது உங்களுக்கு அந்த எம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா ஃபார் சக்ஸஸ் நம்ம வெற்றி அடைகிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி கேப்பபிலிட்டி இன்டு எஃபோர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கமிஷன் ஏர்ண்டு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த கேப்பபிலிட்டிக்கு என்னென்னா கேஏஎஸ்ஹெச் கேஷ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எஃபோர்ட்டுக்கு வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங் எஃபோர்ட் கமிஷனுக்கு வந்து கேஷ் சிஏஎஸ்ஹெச் கேஷ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கேஏஎஸ்ஹெச்சுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோம்னா கே ஃபார் நாலேஜ் ஏ ஃபார் ஆட்டிடியூடு எஸ் ஃபார் ஸ்கில் அண்ட் ஹெச் ஃபார் ஹேபிட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அறிவு துறை சார்ந்த அறிவு ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஆட்டிடியூடு நம்மளுடைய மனப்பாங்கு அல்லது குணாதிசயம் எஸ் ஃபார் ஸ்கில் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய திறமை நம்ம வந்து எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குகிறோம் எப்படி அவர்கிட்ட வந்து நீட் அனலைசிஸ் எடுத்து சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்கில்லில் வரும் ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து ஹேபிட் நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து கஸ்டமரை பார்த்துட்டே இருக்கணும் எந்த இடத்துலையுமே நம்ம தொய்வடையாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹேபிட் ஸோ நமக்கு வந்து கேஷ் வேணும் அப்படின்னா இந்த கேஷ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த கேஷ் கேப்பபிலிட்டியோடு நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிளாக வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஏஜென்ட் இருக்காரு அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துல வந்து நானூறு பர்சன்ஸ் வந்து நேருக்கு நேரம் பார்த்திருக்காரு அவர் எவ்வளவு கமிஷன் வாங்கியிருக்கார் அப்படின்னா ஆறு லட்சம் வந்து கமிஷன் வாங்கியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் கமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கமிஷன் வந்து ஆறு லட்சம் வாங்கியிருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து 
ஒரு மீட்டிங்குக்கு எவ்வளவு அவருக்கு கமிஷன் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் இதுல என்ன பார்முலா பார்த்தோம் ஏ இன்டூ எம் இஸ் ஈக்வல் டு பி அதாவது ஏ அப்படிங்கிறது மீட்டிங் எம் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் பிங்கிறது கமிஷன் சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நானூறு மீட்டிங் போட்டிருக்கோம் எம் அப்படிங்கறது எவ்வளவுங்கிறது தெரியாது கமிஷன் அப்படிங்கறது ஆறு லட்சம் இப்ப அவர் எவ்வளவு மீட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு லட்சம் டிவைடட் பை நானூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பெர் மீட்டிங் கரெக்டா ஏ இன்டு எம் இஸ் ஈக்வல் டு பிங்கிறது ஃபார்முலா ஏங்கிறது வந்து மீட்டிங் எம்ங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு மீட்டிங் எவ்வளவுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குது ஆறு லட்ச ரூபா ஒரு ஏஜென்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் கமிஷன் வாங்கியிருக்காரு ஸோ நானூறு இன்டு எம் ஈக்வல் டு ஆறு லட்சம் அப்ப எம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆறு லட்சம் டிவைடட் பை நானூறு அப்படிங்கும் போது ஒரு ஏஜென்ட் சராசரியா ஒரு நபரை போய் பார்த்துட்டு வந்தாருனா அவருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்குது சரிங்களா இப்போ அவருடைய கமிஷனை வந்து இந்த ஆறு லட்சம் அப்படிங்கறத வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நானூறு அப்படிங்கறத வந்து அதிகப்படுத்தணும் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அறுநூறு மீட்டிங் பண்றாரு அப்படின்னா எவ்வளவு கிடைக்கும் சராசரியா வந்து அவருக்கு ஒரு மீட்டிங்க்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைக்குது அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் ஒன்பது லட்ச ரூபா கிடைக்குமா இந்த பார்முலாவை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க எவ்வளவு போன வருஷம் கமிஷன் வாங்கினீங்க டோட்டலா எத்தனை நபரை சந்திச்சீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு மீட்டிங்குக்கு வந்து எவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு எல்ஐசி கொடுக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க வந்து இந்த கமிஷனை அதிகப்படுத்தணும்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் மீட்டிங் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்க அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நபருக்கு வந்து எவ்வளவு கமிஷனுக்குங்கிறது தெரியும் நம்பர் ஆஃப் மீட்டிங் அதிகப்படுத்தும் போது உங்களுடைய கமிஷன் வந்து அதிகமாகுது இதை வந்து கவனமா நீங்க பாருங்க சரி அடுத்தது வந்து எம்டிஆர்பிக்கு வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா வந்து கமிஷன் வேணும் போனஸ் கமிஷனோட சேர்த்தி இப்ப வந்து ஒரு ஏஜென்ட் இருக்காரு அப்படின்னா அவரு வந்து அவருடைய லாஸ்ட் இயர் ஆவரேஜ் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபா ஒரு மீட்டிங்க்கு இப்ப இவரு வந்து எம்டிஆர்பி பண்ணணும் அப்படின்னா இவரு வந்து எவ்வளவு கஸ்டமரை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஆயிரத்தி அறுநூறு இன்டு எம் அதாவது எம் அப்படிங்கறது எஃபோர்ட் எத்தனை பேர்த்த போய் பார்க்கணும் பன்னெண்டு லட்சம் அப்போ எஃபோர்ட் நீடட் பன்னெண்டு லட்சம் டிவைடட் பை ஆயிரத்தி அறுநூறு அதாவது அவர் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எழுநூத்தி ஐம்பது நபர்களை வந்து சந்திக்கணும் அவருடைய லாஸ்ட் இயர் ஏவரேஜ் ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபா ஒரு மீட்டிங்க்கு அவருக்கு தேவைப்படுற கமிஷன் வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா அவருக்கு தேவை இதுவும் தெரியும் இதுவும் தெரியும் அப்ப நம்ம எத்தனை பேர்த்த சந்திக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் தெரியாது அப்ப நம்ம வந்து பன்னெண்டு லட்சம் டிவைடட் பை ஒரு மீட்டிங்க்கு அவருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபா அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது நபர்களை சந்திச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க நிச்சயமா எம்டிஆர்பி சோ இப்போ அவர் இருந்த எழுநூத்தி ஐம்பது பேர்த்த எப்படி சந்திக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் எழுநூத்தி ஐம்பது மீட்டிங் அவர் உதாரணமா ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வாரம் மட்டும் அவர் வேலை செய்யறாரு 
அப்போ எழுநூத்தி ஐம்பது டிவைடட் பை நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினெட்டு வார மீட்டிங் ஒரு வாரத்திற்கு இப்போ ஏவரேஜா வந்து அவர் வந்து நியூ பிஸ்னஸுக்கு வந்து நாலு நாள் வந்து ஒர்க் பண்றாரு மீதி மூணு நாள் வந்து சர்வீஸ் ஒர்க் பிரான்ச்சுக்கு வரணும் லோனு சரண்டர் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு வந்து பதினெட்டு மீட்டிங் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஏவரேஜா அவர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பீப்புளை வந்து பார்க்கணும் அதாவது அஞ்சு நபர்கள் ஒரு முகவரானவர் எழுநூத்தி ஐம்பது கஸ்டமரை நாற்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு வாரத்திற்கு பதினெட்டு நபர்களை வந்து அவங்க சந்திக்கணும் அவர் வந்து புது வணிகத்துக்காக நாலு நாள் செலவு பண்றார் மீதி மூணு நாள் வந்து சர்வீஸ் ஒர்க்குக்காக செலவு பண்றார் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஏவரேஜா அவர் அஞ்சு கஸ்டமரை பார்த்தார் அப்படின்னா அவருக்கு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா கமிஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா வரும் ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் பர்சனலாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க இதனுடைய மீதி பகுதியை வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்